今回は2015年に放送されたアニメ「響けユーフォニアム」の第12話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞ始まったユーフォまた心の癒しを見ます後には悲しい髪締めてみよう早朝から夕方まで何時間練習してんの夏休みに入って長くなったはずの練習夏休みは練習多いよ部活って感じだな夏休みは一瞬に過ぎる水着買いはなかったいよいよ本番が近づくのか誰もが足りないとすら思う中やる気に満ちているないい傾向だそれは突然訪れたなんだなんだ相変わらず突然訪れますこと大体不穏なパターン今のところ UFO も入れますかどういうことコンバストユニゾンでパート外のところかアレンジかなまた急な提案ですな。突然組み込まれる UFO。滝先生の無茶ぶり。組子ちゃん、ここです。サンキューサファイアタン。うぼやけてる。ぐにゃー。老眼かなくらくら。めまい熱中症の症状的な目のかすみ。組子に活動限界が来た。私の UFO にあむ。おい、出だしが不穏。最終回っぽいサブタイトルだ。ついに UFO にあむメイン回か。いろいろあった上で、ユーフォニアム大前に話が回ってくる。3年3組。低音パートの教室。うーん、ここかー。リコパイセン久しぶり。白熊内は可愛い。なるほど編曲。違うパートの場所を吹けと言われることは、楽器の数のバランス的にたまにある。先生の言うことも一理ある。夏希ちゃんだ。窓際先輩が窓際にいない。後藤先輩渋いな。メガネ外すと、すっごいイケメンだな。なんだこの剛速球投げそうな、いや、狙撃しそうな。リコ先輩が惚れるのわかる。ちょっとやってみるね。アスカ先輩強い。さりげなくやってみちゃう先輩。ついにアスカ先輩の演奏シーン。真剣な横顔。アスカ副部長の横顔美しい。首筋がエロい。滑らかな指の動き。難しそうなんですけど。アスカ先輩うますぎんを。すごいな。初見のはずなのに、当たり前のようにできるのね。まあこんな感じ、どや。うまい、確信。一発で。天才かよ。さすがアスカ先輩。先輩やっぱすごいんだな。やってみるねでできるくらいレベルが違うか。ありがとうございました。謎のお礼。おみそれしました。お礼を言っとる場合か。むにー。お前ちゃんの変顔。かわいい。ほら構えて。お前が吹くんだよ。ではやってもらいましょう。くみこちゃんできるのか緊張する。音が小さい。音が弱々しいような。ぎこちない感じ。みんな見てる。めっちゃ見られてる。みどりちゃんの残念そうな顔。うーん。ダメみたいですね。まだまだだって感じちゃった。まあ、最初だし。個人連行ってきます。個人連は基本。こや、苦戦するな。頑張れくみこちゃん。くまゼミ兄貴。夏のシーンのセミ日記、白心の演技スコ。夏って感じ。いつものところ。今回はクミコの課題会か。いい汗。めちゃんこ暑そう。水分取ってる暑い外でこんな練習したら死んでしまうのでは。日陰にいても熱中症になりそうな気迫だな。レイナちゃん。彼女来たー。ヒロイン登場。来ちゃった。トランペッターは突然現れる。自然と横にいる関係。レイナ。そしてイチャイチャタイムか。綺麗なクミコ。今日は作画に色気を感じる。無駄に作画クオリティ高い、いいぞ。良くなってるけど、コンクール的にはダメ。上げてから落とす。高坂さん厳しい。だよね。このお互い分かりきってる感じ。もう完全に読め。ねえ、レイナ。謎アングル。こんなもの陰で何してるんですかねえ。私、上手くなりたい、レイナみたいに。告白かなレイナみたいに特別になりたい。クミコの特別になりたい宣言。この顔。ガチの目だ。今日の作が妙に艶っぽい。にやり。その言葉が聞きたかった。レイナちゃんに感化されたね。じゃあ私はもっと特別になる。なんだよこいつらー。今回も飛ばしすぎ。いちいち表情がエロい。光の演出といい、今の作画といい、かなり気合い入ってる。すごいな。この二人の関係がどんどんディープになっていく。毎回言ってるけど、クミコとレイナの会話とか雰囲気ほんと好き。
、超えるべきハードルが見えてきた久美子ちゃん。やっぱり上手くなろうという気がなけ、楽器を演奏するのは楽しくないですよ。久美子ちゃん真剣。久美子の必死さが伝わってくるな。でもなかなか上手くならない。日が差してきた。暑い中吹くのは本当に体力使うんだろうな。え違う汗に紛れて。ポタポタ。やばいぞ。熱中症ですかねー。サファイアちゃんいいところに。鼻血出てるやんけ。びっくりした。気づいてなかったのか。なあに考えてたんだよ。レイナに興奮したのか、違う。暑い中でやったからのぼせたんだろ。はよ保健室行け。保健室。まさかの流血事件。真夏に頑張りすぎやで。鼻血の時に上向いちゃダメだよ。適度な水分と塩分を摂取しましょう。水分補給しないと文化部の水部でも熱中症になります。お水ごくごく。一気飲み。いい飲みっぷり。ふはぁ。一瞬でなくなった。小屋飲んでなかったなぁ。よし、もう大丈夫。鼻血で済んでマジよかったよ。やめとけやめとけ。大丈夫じゃないでしょ。まだ無理しちゃいけない。もうちょっと安静にしとけ。吹いてれば治る。いやいや治りません。無理して本番出れんくなったらどうするんや。久美子最近暑いよね。確かに。やる気が溢れていますね。前はどっちかというと、冷めてるところあったのに。クールからパッションに。冷静と情熱の間。レイナに影響されて冷めてた感情が吹っ飛んだ感じ。若干狂気っぽくなってきてる気もするけど。久美子ちゃんのお尻たまらん。月に全力で手を伸ばすぜ。って感じ。高揚感、緑バージョン。サファイアちゃんかわいい。月か。よくわからないけど。月イコールレイナってことですね。上手くなりたいっていう気持ちは、前よりも強くなった。クミコ、イケメン。鼻ティッシュだけど。ふん。ぽん。飛んだ。わろた。これが特別の力。熱いのか、冷めているのか。そもそも今までの自分はどんなだったのか。クミコちゃんは昔は全てに対して無関心って感じだったね。あのオーディションのレイナを見て、ここがターニングポイント。あの音を全身で受け止めてしまってから。心を揺さぶる音。私は完全に侵されてしまったのだ。すっかりレイナの情熱に当てられたな。わかる、わかるぞ、クミコ。レイナ、罪な女だ。上手くなりたいという、熱病に。向上心。上手くなりたい、切実。あるある。上手い人の音を聞くとなるよね。熱いねー、いろんな意味で。クミコちゃん変わったね。曖昧だった感情がはっきりした。あ、部活を辞めた葵ちゃん。葵ちゃんもはや懐かしい。葵ちゃん先輩お久しぶりです。こんな時間まで練習大会近いからね、しょうがないね。コンクールにコンクールまで行けそう葵ちゃん、人妻感がすごい。貴重なお下げ要因。それはどうかな。全国の前にまず京都大会の心配をせい。春に比べたら、段違いに上手くなったよ。本当に劇的ビフォーアフターだよな。滝先生様様。一理ある。顧問の違いで大きく変わるのが吹奏楽部。じゃあ頑張ってね。味ろぎの道。いい味出してる道しるべ。葵ちゃん。どうした久美子。勉強頑張ってね。結局葵ちゃんは戻ってこないのですね。水部やめたこと、後悔してない聞いちゃうのか。そこ触れるなや。ストレートに聞ける久美子ちゃん。やっぱり久美子は性格悪い。してないよ。後悔なんて、あるわけない。せやろか。してそうなんだよな。続ける理由がなかったからか。その表情ほんとか。真剣ゼミやってれば。理由なんてなくてもいいよ。好きなら吹けばいいだけのこと。一足先に青春の情熱から冷めてしまったのだな、葵さんは。理由を見出せず退部したもの、感化されて向上心を見出したもの、対比になってるな。葵ちゃんみたいな青春もある。大学に焦点あってて。ただいまー。久美子マンション。ああ、また持って帰ってきたー。風呂上がり姉ちゃん。お姉ちゃんも久しぶり。大学生にもなって、いちいち帰ってこないでよ。大学生で帰宅部じゃいかんのか姉帰りうち。実家に帰って何が悪い。大学生だって帰ってきます。バフ。今日は色々疲れたよ。久美子の部屋広くていいな。とりあえず、電気つけよ。お姉ちゃん、楽器やめちゃうのロリクミコの回想。お姉ちゃんも受験が理由でやめたんだ。受験てめえ
。その分久美子が頑張りなさい。悲しそう。お姉ちゃんに憧れて楽器始めたのにな。ああ、葵ちゃんと重なるのか。だから固執してるのか。なるほどな。受験の闇を垣間見る久美子。理由、意味の話。久美子はどうするんだ。にひ。悪い顔。今の下り顔いいな。おい。吹き始めた。吹くなよ。うるせえ。自重しろ。久美子の乱。ロックだ。久美子やめなさい。そう攻撃。近所迷惑すぎる。これは完全に侵されてますわ。レイナの叫びに通じるものがある。そして翌日。三日月の前。本日も合奏練習。合奏ええやん。めちゃうまくなってる。前よりは良くなってる。でも、まだ足りないか。誰この子。なんだ今の可愛い子。相髪の子可愛い。みぞれがかつてないほどのアップで映った。求められる音になるかは、あなたたち次第です。リボンちゃん頑張れー。みんな真剣だね。UFO 一人ずつ来たー。あ、察し。やばいぞ。滝先生、公開処刑好きやな。は、はい。お前さん狙い撃ち。久美子、大丈夫かドキドキ。この緊張感やだなー。ああ。うーん。音に濁りがあるあかんか。なんか弱々しいな。心の迷いが演奏に影響してる。はい、そこまで。なんですか、これ。お前さん、そこ難しいですかできてないということか。一人だけ吹いたり指摘されるのきついな。本番までにできるようになりますかプレッシャーをかけていく。滝先生怖えよ。圧迫すぎるわ。本番でできないということは、全員に迷惑をかけるということ。一理ある。一人が演奏できないとみんなの足を引っ張る。チームスポーツと本当に共通するね。もう一度聞きます。できますか畳みかけてくる。弾き方が怖い。やっぱ粘着先生だ。はい、できます。言い切った。熱い返事や。こんなマジなくみこちゃん見たことない。よういう歌。特別になるんだ。たかだかと宣言したな。くみこ、やる気はあるが。くみこちゃん、頑張りすぎて倒れそう。金管で狙った音を出すのはなかなか難しそう。頭ではわかってるけど、できないもどかしさってあるよね。ひたすら練習して、体に染み込ませるしかない。くみこ明らかに焦ってるな。顔が好調してる。鼻血に気をつけて。トン。レイナちゃん。また合いびきですかなんか密会場所みたいになってる。まず飲んで。さすが嫁。レイナちゃん天使かよ。ごくごく。水分補給はしっかりしとけ。水の表現に定評のある今日に。このアニメ、水の無描写がいちいちエロい。高坂さんと練習か。合わせよ。レイナとの共同作業だ。この二人、尊い。もう結婚しろよ。久美子、いい顔だ。今回の久美子、普段の3割増しで美人に見える。頑張ってる久美子に寄り添って練習に付き合うレイナさん、イケメンすぎる。レイナちゃんやっぱり上手だ。高坂さんのスタッカーと心地よい。夏ですねー。二人の音が響いてる。今回は演奏成分多くていいな。めちゃくちゃ主人公してるよ、くみこちゃん。輝いてる。今週のアイキャッチはコントラバス。川島緑です。ぼっち寂しい。サファイア界はいつになったら来るんだ。緑ちゃん、もっと掘り下げてほしいな。さらに翌日。今日もくみこは朝から練習。すげえ頑張ってる。くみこ、本当の本気だな。おはようございます。香り先輩とリボンちゃん。デカリボン出たわね。先週いろいろあった三人。これお前さん。トランペットの三人が。普通に話してる。打ち解けてる、のか何事もなかったかのように。デカリボン、ちゃんと吹っ切れてるのか、偉いな。あのー、なんかレイナへの接し方が優しくなってる。ずっと言いたいことがあって。おうなんだなんだ。なんか怖い。一体何を言う気なんだ。爆弾発言はやめろよ。スカートギュッとしてるの可愛い。オーディションの時生意気言ってすみませんでした。ペコリ。えレイナが謝ったこちらこそ付き合わせちゃって、ごめんなさい。香り先輩は本当に人間できてる。後ろにポニテ先輩。いいぞこれ。仲直りできてよかった。レイナにどんな心境の変化があったんだろう。ヒャン。夏希ちゃん回り込んできた。すかさずフォローに来るポニテ優しい。なんであんたがいるのよ。お前ら仲いいな。
この二人の絡み好き。犬猿の仲良し。ぴょんぴょんしてる。ギャグアニメのような走り方。ポニテちゃんもデカリボンちゃんも可愛い。三年三組。低音パート。テーピングやでー。ぐるぐる。そこまでやるのか。平気ですー。なれっこ。コントラバスの日常。サファイアちゃんパワフルだ。うん、いいね。クミコちゃんの音が滑らかになった。最初に比べると随分良くなった。もう練習の成果が出たか。あと10日でコンクールか。残された時間はあとわずか。その時はまだ10日ある。完全なフラグ。逆に考えると10日しかない。このまま練習を続ければなんとかなる。希望的観測。まだ、慌てる時間じゃない。そう思っていた。おい、やめろ。不穏なモノローグ。はい、そこまで。ああ、嫌な予感が。フラグすぎて怖い。滝先生めっちゃ熱心だな。指示が細かくなってきた。いよいよ大詰めって感じ。返事が揃っている。トランペットもわだかまりが消えてみんな一丸に。練習、緊張感ありすぎてやばい。滝先生、全く妥協はしない。それから UFO。ここは田中さん一人でやってください。えうわぁ。なん、テスト。マジかー。おぉ。間に合わなかったか。あちゃぁ。まさかのリストラ。クミコ。鼻血まで出して頑張ったのに。田中さん、聞こえましたか滝先生、容赦ねえな。無慈悲だ。はい。ジョイナスも驚き顔。戦力外通告。伝説の不採用通知。厳しすぎる。これはきつい。切り捨てられた。あんなに練習したのに。主人公がまさかの交番。では、もう一度。何事もなかったかのように、演奏が続く。それは一瞬だった。悲しいなぁ。反論の隙も猶予もなく。有無を言わさず。レイナちゃんが心配そうに見つめている。これは悔しいよなぁ。流れるようにあっさりと切られたな。クミコちゃん。これは泣くで。仕方ないけどショックだろうなぁ。そう、これは、関西大会進出をかけた。戦いなのだ。努力より結果の世界。これが現実。情緒が。なくっていうか腐ってきた。なんだこの気持ち。落ち込むクミコ。頑張っても届かないことがある。努力が報われないって辛いよな。緑がどうしても何か食べに行きたいって。サファイアちゃん天使かよ。ほんとこいつらいい友達だな。優しい世界。慰めてくれる友達最高。あ。スマホ忘れてるよ。伏線落としましたよー。これは後で高坂さんの着信履歴で埋まってますわ。こんなに食べられないよー。駅のホームで食ってんのか。いいから食えよ。焼け食いのすすめ。メロンパンとかいうカロリーモンスター。みんなで太れば怖くない。みどりちゃん、はずきちゃん、いい友達だ。くみこちゃんは月に手を伸ばしたんです。サファイアちゃんの高揚感、2回目。それは素晴らしいことなんです。みどりちゃんいいこと言うねー。手にできなくても、それを求めて手を伸ばすことには意味があるはず。メロンパンは好きだった。メロンパンが綺麗ですね。クミコ辛そう。特別にはなれなかった、なあ。普通に泣いていいんだよ。今日一番辛辣なシーンだったな。こういうのはリフレインしちゃうよね。辛すぎる。吹かなくていいって、これ実際あるんだよ本当に。吹かなくていいって言われるのが吹奏楽やってて一番きっついからね、経験者団。上手くなりたい。クミコが熱くなっている。やっと出てきたじゃないか、自分の気持ち。上手くなりたい。上手くなりたい。上達への渇望。クミコの欲がはっきり出た。クミコが感情をあらわに。こっちまで心臓えぐられる。めっちゃぬるぬる動く。ここの柵がやばい。背景との重ね方うまい。青春タイプの涙だ。さっきの熱くなったねってはずきちゃんの言葉が、ここで重みを増してくる。アニメ始まって、初めてクミコちゃんの感情を強く感じた。うわぁ、宇治橋ダッシュですか。走りたくなる橋。葉月ちゃんが泣いた場所。すごい熱血主人公になってる。すげえ、なんだこの走り。疾走感やばい。走るシーンの躍動感すごい。女の子が走るアニメは名作。タイムリープしちゃいそう。走れ、UFO にアム。神シーン来た。今日は2作が解放。何これやべえ、劇場版かな誰にも負けたくない。これだ、これが部活だ、青春だ。青春の本流だ。やっぱり吹奏楽はスポコンやな。誰にも。
、こんなん泣くやん。ダメだ、感情移入する。もらい泣きしそう。泣きながら走ってるシーン、何もかも最高すぎて最高だ。すべてが尊い。感情表現うまいなぁ。すごい気迫。直に伝わってくる。やっぱり黒沢智代さんの演技が光るなぁ。上手くなりたーい。急に叫ぶよ。あ、なんか鳥肌立った。今日は2作画と、友よ様の演技の、壮絶なまでのユニゾンや、組子が霊なみたいなことを、上手くなりたいは一生ついて回る。それだけの気持ちがあって泣けるなら、絶対に上手くなるよ。塚本、周一に見られた。タイミングが良すぎる。おい組子、何やってんだ声かけないであげて。これは恥ずかしい。ええー、なんだってそれ以上はやめて差し上げろ。上手くなりたいって言ってんの。そこで叫ぶのか。なんという青春。俺だって上手くなりてえ。なんだよこいつら。道路挟んで何言い合ってんだ。私の方が上手くなりたい。何の張り合い。お前ら何を競ってんだよ。組子ラブストーリー始まった。ラブコメの波動を感じる。イチャイチャしやがって。通行人、青春してんな。私の方が。友よ様、すげえ気持ち乗ってるな。かけてるシーン、叫んでるシーンでの演技、本当にうまいです。若さが眩しすぎるな。リアルさだけでなくて、時々こういうドラマっぽい演出あるんだよな。悔しい。いい涙のこぼれ方だ。組子頑張れ、なんかすげえ青春だな。悔しくて死にそう。そのセリフは例なの。なんでやろう、泣いてるのになんか綺麗やと思ってしまう。なんというタイミングで天国と地獄。ここで地獄のオルフェを流すのはずるい。どこから聞こえてくるんだその時、私は知った。うわぁ、すごい作画だなぁ、ここ。感情がほとばしってますな。くみこちゃん、めちゃくちゃ綺麗。去年を思い出した。ボニテくみこちゃん。ここで1話の冒頭シーンに繋がるのか。悔しくって死にそう。あの時のレイナちゃんか。同じことを言ってた。その辛さを。ここで繋がるの胸熱すぎる。あの時レイナがどんな思い出いたかを。そうか、あの時の高坂さんと同じ感情なんだ。私は知ったのだ。レイナの気持ちが理解できた。同じところにたどり着いたんだな。他人の気持ちって、自分が体験しないとわからないもんだな。本気にならないとわからない感情だよね。最初のあれからここまで綺麗に回収したな。ここに来てあの過去の描写が生きるってすげえな。涙止まらない。こんな青春の書き方もあるんだな。無事についてた。し、死んでる。制服着替えろ。泣きじゃくった顔。お姉ちゃんがノックした。あんたちゃんと勉強してんの姉がポニテに。お姉ちゃん美人。なあにが勉強だ。そういう話やめない真面目に勉強しとかないと、大学入れないよ。勉強も大事。お姉ちゃん、水部やめたのに希望大学行けなかったんだ。組み込みたいところをつく。勉強なんて、意味ないよ。姉ちゃん、論破された。水物続けて、何回見あるの意味はあるだろう。水物続けるイコール音大っていう思考が残念。ある意味あるよ。組子起き上がる。私、UFO 好きだもん。突然の告白。はぁ、あ、?UFO が好きだもん。大事なことなので。これは愛の告白 ?UFO 好きだもん、入部の頃には絶対に聞けなかった言葉。ふーん、偉いね。言い方好き。姉から惹かれる妹。そっとし。組子も変わったなぁ。今週の組子は強い意志を感じる。私、UFO が好きだ、3回目。大きな心境の変化だな。好きだから服。好きだから吹奏楽を続ける。シンプルだけど、一番大切な気持ち。そして夜の学校へ。スマホ忘れたのに気づいたのか。わざわざこんな夜中に行かんでも。滝先生こそ、こんな遅くまで仕事してんのか。部活がいいじゃ、優しい滝先生。しかし、職員室の書き込みすごいな。一緒についてきてくれる先生。先生と二人で話せる貴重な機会だ。滝先生のお父さんって、滝徹さんですよね。貴様、なぜ知っている滝蓮太郎じゃないのか、すっとボケ。ショートパンツいいぞ。お前ちゃんの私服、地味だけど可愛いわよね。父は10年前までこの学校の吹奏楽部で顧問をしていた。北宇治が強豪校だった頃か、プレッシャーとか、なかったんですか親子2代で顧問か。父とはこんな関係があったんだ。さあどうでしょう
、父と同じ仕事に就きたいなんて、思ったこともなかった。滝先生、随分饒舌なんだな。でも選んだのは、この仕事だった。完全な兄を理解かと思ったら、ちょくちょく原作の話持ってくるのな。結局、好きなことって、そういうことなのかもしれません。先生が初めて先生らしいことを言っている。さらっと名言クラスの発言を。好きだからって最強だよな、ほんと。続けることの意味は、好きってことで十分。好きって、それでいいんですよね。久美子、大きな気づきを得る。かわいい。すっきりした顔。いい笑顔だ。ありがとうございました。ペコリ。こうして話してるのを見ると、滝先生にも人間の血が通ってるんだなぁ、しみじみ。見送りまでしてくれて、優しい先生だ。あ、それから。吹けなかったところ、練習しておいてください。おう。まさかの次の関西大会に向けて。不大会じゃなくて、その次を考えてんのか。あなたのできますという言葉を、私は忘れていませんよ。おうおう。フォローが入った。切り捨てたんじゃなかったんだ。今回はダメでも次はある。はい。滝先生。これは嬉しい言葉だ。くみこちゃん救われる。跳ねる。今日はよく走るくみこ。ちょっと大股の走りで嬉しさがわかる。滝先生に惚れた。滝先生の言葉に感動して泣きそう。やっぱりいい先生だよな。着信履歴チェック。ひえ。れいな。めっちゃ来てる。着信多すぎ。れいなちゃん声よ。もしもしれいな、今から会える喜びのあまり恋人に連絡。全部見てたよ。深夜の密会デートの約束。この喜びは真っ先にレイナに伝えたい。こんな夜中に呼び出しても、当たり前のように応じる高坂さん。京阪の王子駅。せっかく協力してくれたのにごめんね。まだ終わってないでしょ。高坂さん、ずっと心配してくれてたんだね。呼び出したのはそのことレイナちゃん私服かわいい。完全にカップルじゃねえか。実は、今まで滝先生と二人っきりだったから。あ、それは言ってはいけない。誤解を招く言い方やめろ。は反応した。レイナの顔。高坂さんは混乱している。今、なんて言ったの二人っきりってどういうことラブゼイの前でなんてことを。あ、ユーフォくん。おう。ガッキくんシリーズについにユーフォくんが。いや、そこに食いついてる場合じゃねえぞ。高坂さん、放心状態。めっちゃレイナさん動揺してる。貴重なお水が、努力したものに神様が微笑むなんて嘘だ。ポエム始まった。だけど、運命の神様がこちらを向いてウィンクをし。ねえ、先生と二人きりって。久美子はガチャガチャに夢中。会話が噛み合ってない。レイナが無視で一発つも。一発ゲットおめでとう。すげえ。月に手が届いた。私、ユーフォが好き。スルーするな。まずは先生のこと説明してやれよ。くみこちゃん興奮しすぎて全く話聞いてねえ。くみこ。れいなちゃんはそれどころじゃない。お互い話聞いてない。このカップル可愛すぎる。そして。ここで終わるのかよ。まさかのオチ。れいなちゃん、何のために呼ばれたんだ。次の曲が始まるのです。続く。お、京都コンサートホールだ。ついに来てしまった。いよいよ決戦の時、次回で最終回か。久美子が本物の主人公になった回だった。久美子メインの回があまりなかったから、ここでがっつり UFO と向き合う時間があってよかった。久美子が上手くなりたいって繰り返しながら、全力疾走するシーンが良すぎた。久美子の心境の変化と挫折と、レイナのあの涙とその気持ちを理解するところまでにつなげるの、綺麗すぎた。滝先生中には最高の神回。吹けなくて悔しくて悔しくてたまらないところであの滝先生のセリフ、嬉しいよねー。あれは頑張れる原動力になる。久美子が吹けますって言ったのを信じてくれてる。北宇治が関西行けるって信じてくれてる。二つ同時にわかる言葉なんだよな、滝先生のあの言葉。兄を理解かよって思ってたけど、原作ネタもありつつ、非常にいい基軸メガネ先生をありがとう。とりあえず、久美子の携帯の着信履歴がレイナで埋まる寸前で、差を抑えられませんでした。最後の久美子ちゃんとレイナちゃん面白すぎて、直前までの感動どっか行った。レイナはこの後わざと学校に忘れ物しそう。お膳立ては整った。最終回が楽しみだ。ご視聴ありがとうございました